గోపి గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి ఒక ఇంకో సంక్రాంతి మళ్ళా ఇంకో సక్సెస్ సినిమా చూస్తుంటే హాలిడేస్ తర్వాత కూడా బాగా హోల్డ్ అయ్యింది హిట్ దగ్గర ఆగొద్దు సూపర్ హిట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుందో చూడాలి ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు బాలయ్య బాబు లాంటి మాస్ హీరోని డైరెక్ట్ చేశారు ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఫ్యాన్స్కి ఇచ్చారు ఫ్యాన్స్కి నచ్చేలా ఎలా అనిపిస్తుంది వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి నిజంగా డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఇంకా లాంగ్ రన్లో ఇంకా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఫ్యామిలీస్కి తర్వాత రిపీట్ ఆడియన్స్కి పట్టేసే సినిమా ఇది బాలయ్య బాబుకి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పుకోండి ఓకే కలిసారా అండి బాలకృష్ణ గారు సినిమా కలిసాను తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత కలిసి చూసాను థియేటర్లో బ్రహ్మరాం బాల తర్వాత మళ్ళా ఇంకా టూ టైమ్స్ కలిసాం మొన్న ప్రొడ్యూసర్స్ మేము వాళ్ళు కలిసాం వెరీ ఆయన అసలు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అసలు ఒక స్టార్ హీరో సంక్రాంతి లాంటి పెద్ద ఫెస్టివల్కి లేకపోతే ఇంత పెద్ద సినిమా హైప్ మధ్య రిలీజ్ అయిన సినిమా అండ్ కాంపిటీషన్లో వచ్చిన సినిమా జనరల్గా ఇలాంటి సినారియో ఉంటే ఒక స్టార్ డైరెక్టర్ అని అయినా ఇక్కడే కూర్చుని ఫోన్లు చేసి అది కావాలి ఇది కావాలి అలా 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 ఫిక్స్ చేస్తారు బట్ ఆయన ఏమో టోటల్గా డిటాచ్ అయిపోయి వెళ్ళి నారావరపల్లిలో మనవాళ్ళతో ఆడుకుని వచ్చారు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి హీరో డీల్ చేయడానికి అంటే బాలయ్య బాబు నేచరే అలాంటిది అంటే ఆయన సినిమా చేశారు ఇది ఆయన ఫిక్స్ అయిపోయింది ఈ సినిమా డెఫినెట్గా మంచి హిట్ సినిమా అని ఆయనకు వచ్చిన రిపోర్ట్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఆయనకు సినిమా చూసే కదా ఆయన వెళ్ళారు సో ఆయనకు ఆ రోజు ఫుల్ డే వచ్చిన కాల్స్ కానీ అవి కానీ చూసి ఇంకా సినిమా అది రిలాక్స్ అయిపోయి ఇంకా ఆయన వెళ్ళిపోయి ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఆయన ఫ్యామిలీతో కాకపోతే అలాంటి టైంలో డైరెక్టర్ మీద ఇంకా అడిషనల్గా బాధ్యత పెరిగిపోతుంది కదా ఫ్యాన్స్ అన్న అక్కడ థియేటర్లో అక్కడ థియేటర్లు చూసుకోవాలి అది చూసుకోవాలి అంట కంటిన్యూస్గా మిమ్మల్ని ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉంటారు అదే అంట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారండి మైత్రి రవి గారు కానీ తర్వాత నవీన్ గారు కానీ వాళ్ళు టోటల్గా ఇక్కడే ఉన్నారు టోటల్గా ఎక్కడన్నా థియేటర్ లేదన్నా అన్నా సరే వాళ్ళు కూర్చొని మొత్తం అడ్జస్ట్ చేసుకోవటం అట్లా సో వాళ్ళు రెండు సినిమాలు బ్యాలెన్స్ చేయటం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు అది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమో మీకనే కాదు ఎవరికైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమో అంటే ఇదివరకు సంక్రాంతిలో స్టార్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు క్లాష్ అయ్యారు బట్ బాలకృష్ణ గారు చిరంజీవి గారు సినిమా అనేది ఎప్పటికీ ఒక ప్రే ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో అది అవును అండ్ అంటే చాలా నాలుగు గ్యాప్ తర్వాత వచ్చింది సంక్ సంక్రాంతికి వచ్చింది ప్లస్ ఏంటంటే మీరిద్దరూ ఒక డైరెక్టర్లు ఇద్దరు కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళే ఒకప్పుడు ఎంత ప్రెషర్ ఉందండి మీ మీద అసలు అంటే బాధ్యత ఉందండి డెఫినెట్గా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉండబోతుంది అనేది వాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా ఐ కెన్ సెన్స్ దట్ ఓకే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది డెఫినెట్గా వర్క్అవుట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ డే నుంచి ఉంది ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అదే ఉంది ఆ కాన్ఫిడెన్సే మమ్మల్ని ఈరోజు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈరోజు సక్సెస్ ఇంత సక్సెస్ అయిందంటే మా అందరం నమ్మాం కదని నమ్మాం సో అది చూసుకున్నాం సినిమాని చూసిన తర్వాత ఇంకా అందరం వెరీ హ్యాపీ సార్ యూజువల్గా ఏ సినిమాకైనా సరే ఆడియన్స్ థియేటర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఒక రకమైన ఫీల్ క్యారీ చేస్తారు ఆ ఫీల్ మీదే సినిమా రిజల్ట్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అవును యూజువల్గా బాలకృష్ణ గారి సింహా చూసిన మొన్న దాకా అఖండ చూసిన సెకండ్ హాఫ్ ఒక విపరీతమైన హై వైబ్రేషన్లో తీసుకెళ్ళి థియేటర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు అలా వదులుతారు అవును బట్ మీకు కూడా అదే ఆపర్చునిటీ ఉంది ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇస్తాన్బుల్ ఎపిసోడ్ అయిపోయాక రాయల్ కర్నూల్ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయిన కాడి నుంచి ఇంటర్వ్యూల్ వరకు దడ 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 అంటే కొట్టుకుంటూ పోయారు అవును అంటే చాలామంది ఒపీనియన్ ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్ని ఫస్ట్ హాఫ్ని ఫ్లిప్ చేస్తే అటు ఇటు అటు ఇటు చేస్తే ఇంకా ఆడియన్స్ బా థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ హై ఆ పూనకాలు అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉందండి అది లేకపోతే రెగ్యులర్ అయిపోతుంది ఓకే మళ్ళా రెగ్యులర్ సినిమా రెగ్యులర్ ఫార్మేట్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది బాలయ్య బాబు గారు ఇంతకుముందు సినిమాలు ఉన్నాయి ఇంటర్వెల్కి ఆ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అయ్యి సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం ఉంటుంది అవును నేను నేను అదే చేశాను అనుకో అది అది ఆ బుక్స్లోకి నెట్టేస్తారు పైగా ఈ కథలో ఈ కథ మనకి ఇంటర్వెల్కి ఆ క్యారెక్టర్ని ఎండ్ చేయాలి అనేది ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నది ఎందుకంటే ఇంటర్వెల్ మనం ఇచ్చిన బ్యాంగే అది అవును ఇంటర్వెల్ బ్యాంగే అది ఒక అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి చెల్లెల్లో ఒక అన్నయ్యని కత్తితో పడిచేసింది ఇప్పుడు దాకా అమ్మాయి ఎవరో ఎవరు అనుకుంటే అప్పుడు మనకి ఇచ్
ఎవరో కాదు సొంత చెల్లెలు అన్నని పొడిచింది ఎందుకు అనేది అన్ఫోల్డ్ చేయడమే సెకండ్ హాఫ్ దీన్ని అటు ఇటు మార్చేసాం అనుకోండి వేరే అయిపోతుంది అది అది అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అంత అన్నా చెల్లెలు చూపించేసి నువ్వు తర్వాత ఇది అంటే అసలు స్క్రీన్ ప్లే అది కాదు దీని ఈ పర్టికులర్ కథని ఇదే స్క్రీన్ ప్లేలో చెప్తే బాగుంటుంది అలానే సినిమా హై ఎండ్ అంటారా మీరు ఇంకోటి సెకండ్ హాఫ్ టేక్ ఆఫ్ హై ఎండ్ తోటే ఓపెన్ అవుతుంది తర్వాత ఒక ఎమోషనల్ సీన్ ఆ అమ్మాయి పేక్ కోసుకున్నప్పుడు ఆడియన్స్ అందరూ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక ఎమోషన్ యాంగిల్లో నుంచి బయటకు వస్తారు అది అది మేము కోరుకుంది ఇది అది నేను నేను చెప్పాను మీకు పర్టికులర్గా ఫస్ట్ హాఫ్ మన హై అంత ఫ్యాన్స్కి సెకండ్ హాఫ్ ఫ్యామిలీస్కి అని అది ప్రాపర్గా సెట్ అయింది అంటే సంక్రాంతి సినిమాలో యూజువల్గా ఒక మాస్ సినిమా నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలా ఉంటాయి కదా బాలకృష్ణ గారు మీరు క్రాక్ తర్వాత మీరు క్రాక్ ఒక ఓల్టేజ్ పెంచేశారు యూజువల్గా ఆ హై అనేది వచ్చి ఉంటే అంటే ఎమోషనల్గా మీరు అన్నట్టు ఎమోషనల్గా కథ చెప్పడానికి ట్రై చేశారు అంతా బాగానే ఉంది బట్ ఆ హై వస్తే ఆ సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ టైంలో ఆ మాసెస్లో ఉన్న టాక్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా అనిపిస్తుంది కదా అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి మేము ఇంతవరకే చెప్పగలం దీంట్లో మా కథ కథ ఏదైతే ఉందో కథను బయటికి వెళ్ళిపోయి చెప్తే అది మళ్ళా వేరే ఎపిసోడ్స్ పడిపోతే అది వేరేలా ఉంటుంది దీన్ని ఈ నోట్ తోటే ఫినిష్ చేయాలి అనేది నమ్మి అలానే చేసేవాడి ఓకే సో రిగ్రెట్స్ ఏం లేవు దానికి లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు ఓకే అండ్ సార్ బాలకృష్ణ గారు మనందరికీ తెలిసిందే ఎక్సలెంట్ యాక్టర్ బట్ ఒక్క డౌట్ అయితే ఉండిపోయింది సార్ ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు ఇప్పుడు మీరు మీ మన సినిమాలో చేసిన ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్లో ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ అంటే అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే కొంతమంది డైరెక్టర్లు డీల్ చేసినప్పుడు అలాంటి అద్భుతమైన యాక్టరే డిఫరెంట్గా కనిపిస్తాడు ఇప్పుడు అలా అదే యాక్టర్ మీ చేతిలోనో లేకపోతే ఇంకొకరి చేతిలోనో బోయపాటి గారు లాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు చేస్తే టోటల్గా డిఫరెంట్ యాక్టర్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతారు అసలు బాలకృష్ణ గారిలో ఉన్న ఆ క్యాపబిలిటీ పర్ఫార్మెన్స్ని మీలాంటి కొంతమంది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలరు అనేది మీరు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఆ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్లోనే ప్రూవ్ చేసేసుకున్నారు అది ఏంటండి ఎందుకు డిఫరెన్స్ మీకు ఏది ఎందుకు పాసిబుల్ అయ్యింది మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు కాలేదు అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా ఫ్యాన్గా మీరు చాలా సినిమాలు చూసుకుంటారు బాలకృష్ణ అంటే నేను యాజ్ ఏ ఫ్యాన్గా నేను అండి బాలేబాబు సినిమాలు నేను చూశాను నరసింహనాయుడు సమరసింహారెడ్డి పర్టికులర్గా మీకు నరసింహనాయుడులో ఒక సీన్ ఉంటుంది ఈయన కింద కూర్చొని అన్నం తింటా ఉంటాడు వాళ్ళు బ్రదర్ వాళ్ళ కొడుకు అన్నయ్య కొడుకులు వచ్చి ఈ దగ్గర ఈ క్యారెక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి అన్నం తినకపోతే ఏ రారా అని చెప్పి పిలిస్తే ఇప్పుడు అక్కడ ఆయన ఒక ఎమోషనల్గా ఒక ఇది చూస్తాడు బాలయ్య బాబులో ఒక మంచి ఇది ఉంది ఒక ఎమోషనల్ యాంగిల్ ఉంది దాన్ని ప్రాపర్గా మనం యూజ్ చేయడానికి కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్ కుదిరితే బాగుంటుంది అని ఫస్ట్ నుంచి అది నమ్మి ఎంత యాజ్ ఏ ఫ్యాన్గా మనం ఎంత అగ్రెసివ్గా ఎంత హైలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి తర్వాత యాక్షన్లో ఇచ్చేసి ఒక ఎలివేషన్ ఇచ్చినా సరే ఆయనలో ఒక ఈ యాంగిల్ ఉంది అది పర్టికులర్గా ఆ పర్టికులర్ సీన్కి అది వర్కౌట్ అవుద్ది అని చెప్పి నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్మాను అందుకు సెకండ్ హాఫ్లో కూడా కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి రెండు మూడు సీన్స్ టెర్రస్తో పైన మాట్లాడేది తర్వాత చెల్లెళ్ళు మీరు బాగా గమనిస్తే వరలక్ష్మి సీన్ ఒకటి ఉంటుంది అమ్మాయి టోటల్ రివర్స్ అయిపోయి తిడుతుంది తిడుతుంది ఇంకొక డైలాగ్ డైలాగ్ ఉండదు అక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు ఆయన ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా మైన్యూట్ చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా చాలా బాగా చేశారు అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే బాలయ్య బాబు డైరెక్టర్స్ ఆర్టిస్ట్ అండి ఓకే చిన్న పిల్లల లాగా అలా క్లీన్ వైట్ పేపర్ లాగా వస్తారు స్పాట్కి మనం ఏం చెప్తే అది చేస్తారు చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగిన చేస్తారు ఇది 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 అది అట్లా ఆయనలో ఉన్న ఆ పర్టికులర్ యాంగిల్ బయటికి తీసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కథ కూడా అది కోరుకుంటుంది అని చెప్పి చేశాను ఐఎమ్ షూట్ చేసేటప్పుడే నాకు అది అనిపించింది అవి వెళ్ళి బెంచ్ మీద కూర్చొని చెల్లెల్ని చూసేది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఒక రకమైన లుక్ ఇస్తారా అవును తర్వాత సిగారు కాల్చే సిగారు అసలు అండ్ ఆ వేవ్ లెంత్ ఎలా కుదిరిందండి మీకు బాలయ్య బాబుకి అంటే కొంతమంది డైరెక్టర్ల ఆఫ్ ది రికార్డ్ ఏం చెప్తారంటే ఆయనతో ఆ వేవ్ లెంత్ కుదరలేదు మాకు ఆయనకి చెప్పి చేయించుకోవడానికి ఇంకోటి ఇంకో రకరకాలుగా మాట్లాడతారు బట్ మీరు ఎలా మ్యాచ్ చేయగలిగారు అది బేసిక్గా నేను బాలయ్య బాబు అంటే నాకు విపరీతమైన ఇష్టం సో ఆయన నేను ఎలా కావాలనుకుంటున్నాను 
ఆయన ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాను వేవ్ లెంత్ అనేది నాకు అన్స్టాపుల్ దగ్గర నుంచి కుదిరింది ఓకే నాకు షూటింగ్ బిఫోర్ అన్స్టాపుల్కి వెళ్ళాను నేను రవితేజ గారు అవును అవును సో అక్కడ బాలయ్య బాబుకి నేనేంటో కొంచెం తెలిసింది ఆయనకి తర్వాత ఆయన ఆయనతోటి ఫ్రీక్వెన్సీ నాకు సెట్ అయింది అక్కడ ఓకే ఏది రవితేజ గారు మేము చేసింది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ అయింది అదే వైబ్ అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది నేను షూటింగ్ స్పాట్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా అదే వైబ్ అలానే ఉండేది ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి తీసుకున్నది కానీ నాకు ఏ రోజు కూడా నేను ఏది ఎస్టేట్ చేయలేదు బాబు ఇట్లా ఇట్లా కావాలి ఇది ఇది అని చాలా వెళ్ళి నాకు ఇలా కావాలి బాబు అని దగ్గరికి వెళ్ళి అడగటం ఎక్కడ ఎస్టేట్ అవ్వాలి నేను ఓకే నేను ఆ క్షణంలో ఫ్యాన్ అనేది మర్చిపోయి డైరెక్టర్గానే డైరెక్టర్ నాకు ఇది కావాలి బాబు ఇది ఓకే అలా చేసే ఆ ఎపిసోడ్స్ అన్ని అంత సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశారు సో సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే జనరల్ అబ్జర్వేషన్ ఇప్పుడు వరుసగా ఫైట్స్ పెట్టారు ఫైట్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడా కూడా ప్రాబ్లం అనిపించదు అంత ఫైట్స్ ఉన్నా సరే ప్రాబ్లం అనిపించదు ఎందుకంటే ఆ హై ఇవ్వగలిగారు మీరు బట్ విలన్ క్యారెక్టరైజేషన్ బాలయ్య బాబు అంత ఈక్వల్ లెంత్లో మ్యాచ్ చేయలే పేరని ఒక ఇదైతే ఉంది ఎందుకంటే విలన్ వస్తాడు వాడికి ఒక కక్ష ఉంది వెళ్తాడు కొట్టించుకుంటాడు మళ్ళీ వస్తాడు కొట్టించుకుంటాడు మళ్ళీ వస్తాడు అంటే బాలయ్య బాబు ఒక 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 రేంజ్లోకి తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టారు అది ఆ విలన్ కూడా మ్యా క్యారెక్టరైజేషన్ ఇంకొంచెం అంటే దీంట్లో ఇద్దరు విలన్స్ అవును ఫాదర్ సన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఎలివేట్ చేసినప్పుడు అతని విలన్ పర్టికులర్గా ఈ కథలో నేను అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వెళ్ళిపోయి విలన్కి ఏదో సపరేట్గా పెట్టి వాడు ఏదో నరికేస్తాడు ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తాడు అనే దానికంటే కూడా కథలోనే వెళ్ళాను ఎందుకు విలన్ని రెండు సార్లు వస్తున్నాడు మూడు సార్లు వస్తున్నాడు వీడికి వెనక్కి పంపించేస్తున్నాడు ఇల్లు నీ పిల్లని చెప్పని పంపిస్తున్నాడు అవును దానికి దానికి వెనక మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్లో నేను వేసిన దాన్ని కథ కథను నమ్మేసాను అవును ఎందుకు అన్నట్టే వీడి చెల్లెలు మొగుడు కాబట్టి రెండు సార్లు వచ్చిన మూడు సార్లు వచ్చిన వాడి కత్తి మళ్ళీ వెళ్ళిపోరా వెళ్ళిపోయి నీ పిల్లానికి చెప్పు అంటావు కుంకాలు పంపాయని చెప్పు ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా నీ పిల్లానికి చెప్పు అన్నట్టే చెప్పి పంపిస్తుంటాడు సెకండ్ హాఫ్ వచ్చినప్పుడు నా చెల్లెలు చెప్పు అంటాడు రివీల్ చేశాక రివీల్ చేశాక సో అది పర్టికులర్గా వాడు రావాలి ఈయన కొట్టాలి వాడు రావాలి ఈయన కొట్టాలి ఎందుకు ఆడియన్స్ చూసేవాడికి ఎందుకు ఈయన ఇన్ని సార్లు వదులుతున్నాడు అనే క్వశ్చన్ రైజ్ అవ్వాలి అది అది కత్తో పాటు వెళ్ళాను లేకపోతే వెళ్ళని ఇంకా వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇంకా ఇంకా వెళ్తే ఆడు ఆ క్యారెక్టర్కి తర్వాత నేను జస్టిఫై చేయడం కష్టం అవుతుంది ఎప్పుడైతే నేను విలన్ నేను సెకండ్ హాఫ్లో రివీల్ చేశానో అక్కడి నుంచి అతన్ని హై చేశాను ఏది ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడైతే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ఫైట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత కొట్టి ఆ అమ్మాయిని అసలు నీదేంటే స్కెచ్ అంతా నాదే అక్కడి నుంచి ఆయన రైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అప్పటి వరకు ఆ సర్ సర్ దాంట్లోనే ఉంటాడు అదే మూడ్లో ఉంటాడు అది ముందు నుంచి అనుకున్న చేసుకున్న చేస్తూ వెళ్ళింది ఓకే సరే ఇంకొకటి నేను చాలా మీకు సింపుల్ మ్యాటర్ చెప్తా కటార్ కృష్ణ ఉన్నాడు అవును కటార్ కృష్ణ వేరు ప్రతాప్ రెడ్డి వేరు అవును ప్రతాప్ రెడ్డి చేత కూడా పీకలు గురించి నేను పట్టి ఆడిని విలన్ అంత క్రూరంగా చూపించ చూపించకూడదు వాడికి వెనక ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది వాడు చేసుకుంది ఒక హీరో చెల్లెల్ని చాలా కథలోనే ఉండాలి వాడిని తీసుకెళ్ళి ఇంకో చోట తీసుకెళ్ళి కూర్చో ఇంకొక యాంగిల్లోకి తీసుకెళ్ళకూడదు అంటే ఇంకా సినిమా దాటి కొద్దిగా బయటకు వస్తే చాలా సినిమా ఆఫీసులకి రెగ్యులర్గా తిరుగుతూ ఉంటాను నేను చాలా ఆఫీసులు చూస్తా బట్ మీ మీ ఆఫీస్ మీద ఒక నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఎగరేసారు ఏంటి అంత ఇంటెన్స్ మనిషా మీరు అంటే అట్లానే కాదండి అది అలానే మనం ఆ రోజు ఆఫీసులో తీసుకొచ్చి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ పెట్టాం అలానే ఉంచండి ఎందుకు తీయటం అని చెప్పి అలానే ఉంచాం ఓకే సో ఇంకా మళ్ళా సినిమాకి వస్తే డైలాగ్స్ సార్ డైలాగ్స్ అసలు థియేటర్లో మొత్తం మోగించేసారు ఫ్యాన్స్కి బట్ లాస్ట్ టైం మనం కలిసినప్పుడు మీరు ఏమన్నారంటే డైలాగ్స్ ఎవరో కనెక్ట్ అయితే నేను నాకు సంబంధం లేదు నేను నా స్టోరీకి నా కథకి సంబంధించి రాసుకుందా అన్నారు బట్ బాలయ్య బాబు ఏమో డైరెక్ట్ ఇంకా నేను గా జరుగుతున్న పరిస్థితుల గురించే పెట్టించాము ఎలా మాట్లాడగలం వేరు చేసి ఎలా మాట్లాడతాం సినిమా ప్రజలు ఒకటే కదా అని చెప్పి డైరెక్ట్గా కొండ బద్దలు కొట్టేశారు ఏంటి వారు బేసిక్గా అండి పర్టికులర్గా ఇది ఒక దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసిన డైలాగులు అయితే కాదండి కథలో ఏంటి కథ కథతో పాటు వెళ్ళదు మీరు కథల నుంచి దాటి ఒక డైలాగ్ చూపించండి జస్టిఫై జస్టిఫికేషన్ అయితే ఉంది కరెక్ట్గా అక్కడ ఉంది ప్రాబ్లం ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టరీని కూల్ చేయాలని వాడు అనుకున్నాడు జస్టిఫై అక్కడే అవుతుంది
పైగా నేను సినిమా యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా నేను అన్ని రకాల ఆడియన్స్ అందరూ చూడాలనుకుంటా సినిమా ఒక వర్ సెక్షన్కి ఒక వర్గాన్ని చూడాలనుకోను అందరు చూస్తేనే నా సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుంది కదా ఓకే అవును సో యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా ఆ కథలో ఏం కావాలి అనేది వెళ్తాను తప్పిస్తే ఇంకోటి నేను సినిమా లవర్ని సినిమా డైరెక్టర్ అండి నాకు ఇప్పుడు బయట అవన్నీ నాకు ఎందుకు చెప్పాను బాలకృష్ణ గారు మాత్రం అదర్వైజ్ చెప్పారు అందుకని అడుగుతుందా మిమ్మల్ని అంటే అది అది సర్లే ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే మన ఇప్పుడు అందరూ కావాలి అన్న కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడితే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టే చాలా పెక్యులియర్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు సినిమాలు అనుకోకుండా క్లాష్ అవ్వడం వల్ల చాలా పెక్యులియర్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ సోషల్ మీడియాలో కూడా క్యాస్ట్ రెవులరీ అని కమ్మ అని కాపు అని చాలా డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి మీరు ఆబ్వియస్గా మీరు కానీ బాబీ గారు కానీ యువర్ క్రియేటివ్ పీపుల్ ఎంత మైక్రో మేనేజ్ చేస్తున్నారంటే మిమ్మల్ని నేను చూసే బాబీ గారు ఏదో పాస్ట్లో సంథింగ్ ఏదో రివీల్ చేస్తే ఒక ట్వీట్ వేసారు ఆ రివీల్ చేసిన రెండు నిమిషాలకు మీరు అనుకు బాలకృష్ణ గారు ఫోటో ఏదో వేసారు కావాలని వేసారును ఇంకోటను ఇంకోటను ఇంక అసలు అసలు ఒక డైరెక్టర్కి క్రియేటివ్ ప్రాసెస్సో లేకపోతే పబ్లిసిటీయో మీకుండే తలపోట్లు మీకుంటాయి ఇప్పుడు మీరే గోపీచంద్ గారు రేపు పొద్దున్న వెళ్ళి చిరంజీవి గారితో సినిమా తీస్తారు లేకపోతే బాబీ గారు వచ్చి బాలకృష్ణ గారితో తీస్తారు అన్ని అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి బట్ ఒక ఫ్యాన్స్లో కానీ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంత హాస్టైల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏదో బద్ధ శత్రువుల లాగా ఫ్యాన్స్ అలాగే ఉన్నారు ఫ్యాన్స్ని బట్టి సినిమాలని డైరెక్టర్లని అలాగే చూస్తున్నారు అసలు ఎలా అనిపించిందండి ఇంత హాస్టైల్ చిరాకుగా ఉండే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో పనిచేసుకోవడం అంటే అండి బేసిక్గా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే సోషల్ మీడియాని ఫోన్లో ఆ ఫో ఆ సోషల్ మీడియాని చూడడం స్టార్ట్ అయితే మనకు నిజంగా పని చేయదు బుర్ర పని చేయదు మనకు కావాల్సింది ఏంటి మన సినిమాకు సంబంధించిన పబ్లిసిటీ మనం చేసిన సినిమా జనంలోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అది పోస్ట్ చేయటం వదిలేటం తర్వాత ఈ కామెంట్లు అన్ని పట్టించుకున్నాం అనుకోండి మనం ఏ పని చేయలేం ఇంకోటి ఏంటి అంటే చిరంజీవి గారితో నేను వర్క్ చేస్తున్నా యాజ్ అసోసియేట్గా చిరంజీవి గారితో నాకు మంచి ర్యాప్ ఉంది చిరంజీవి గారు మా సినిమాని విష్ చేశారు అవును ఇది వీరసింహారెడ్డి కూడా ఆడాలి ఆడాలి అవును మే మే మేము కూడా ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ పెట్టి థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పారు చెప్పాను నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాను సో ఫ్యాన్స్ ఉంది ఫ్యాన్స్కి వచ్చేసి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ఆ క్షణంలో వరకు ఉండొచ్చు ఇది ఈ సంక్రాంతికి రెండు సినిమాలు రావు వస్తున్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరి చేతిలోనూ ఇప్పుడు ఒక మొబైల్ ఒక సోషల్ మీడియా ఉందండి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టేసే ఇస్తే అది అవతల హట్ అవుతుంది అనేది వాళ్ళకి ఆలోచించట్లా యాజ్ ఏ క్రియేటివ్ దాంట్లో ఉన్నప్పుడు మేము మేము చేసిన సినిమాని పబ్లిసిటీ చేసుకోవాలి అనే దాంట్లోనే ఉంటుంది తప్పితే అటు నుంచో లేకపోతే ఇటు నుంచో ఒకే టైంలో వెయ్యాలో లేకపోతే ఇవన్నీ అసలు లేవు ఉండవు సేమ్ బ్యానర్ పైగా ఒకే బ్యానర్ నుంచి వస్తున్నాయి నష్టం చేయాలనుకోరు సినిమా రెండు సినిమాలు పబ్లిసిటీ సైడ్ అలానే వెళ్దాం అనుకుంటారు లేకపోతే ఒక పర్టికులర్గా ఒక రెండింటికి ఒక టీంలు ఉంటాయి సో ఎక్కడ ఇది లేదు ఇండస్ట్రీలో మా మధ్య లేవండి ఇది ఫ్యాన్ గ్రూప్స్లోనో ఎక్కడో కొంచెం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయేమో కానీ ఇక్కడ ఉండదు సార్ ఇంకొకటి ఫ్యాన్స్ నుంచి చిన్న చిన్న అబ్జర్వేషన్ కంప్లైంట్ అబ్జర్వేషన్ మీరే చెప్పండి ఫస్ట్ బాలకృష్ణ గారి ఎంట్రన్స్ మోటార్ బోట్లో ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది ఆ బాలకృష్ణ గారు స్టైలింగ్ అని చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ బ్లాక్ డ్రెస్ది వస్తుంది అది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వైట్ డ్రెస్లో చూపించారు వైట్ అండ్ వైట్లో ఇంకా ఆబ్వియస్గా బాలకృష్ణ గారి ట్రేడ్ మార్క్ అది అది కూడా బాగా చూపించారు బట్ ఆ తర్వాత లుక్లో అంటే సెకండ్ బాలకృష్ణ యంగ్ బాలకృష్ణ లుక్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చింది బాగా లూజ్ డ్రెస్ వేసి ఎక్కడండి అదే ఈ తర్వాత సెకండ్ హాఫ్లో లాస్ట్లో బాలకృష్ణ గారిది ఆ లుక్లో మీ దగ్గర రాలేదు ఈ ఫీడ్బ్యాక్ లుక్ ఏంటో అంటే మీరు స్టే సెట్ చేసిన స్టాండర్డ్స్లో లేదు అని కొంతమంది ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పారు అట్లేం లేదండి మొత్తం టోటల్గా ఈ లుక్కే మంచి ఇది వచ్చింది బట్ స్టిల్ ఆ ఫస్ట్ లుక్ కూడా ఫస్ట్లో నేను చెప్పినట్టు ఆ క్రూజ్ ఫైట్లో కానీ లేకపోతే చాలా బాగా కుదిరింది బట్ కొంతమంది ఏదో ఇలా చెప్పారు బట్ దట్స్ ఇంకా ఏంటి సార్ ఈ శృతి హాసన్ గారు వరలక్ష్మి గారు అదో సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ ఏం కాదు ఇప్పుడు నేను మూడో సినిమా చేశాను శృతి హాసన్తో బలుపు తర్వాత క్రాక్ క్రాక్ తర్వాత ఇది నేను సెంటిమెంట్గా ఫీల్ అవడం కంటే కూడా బాలయ్య బాబుతో చైన్ హీరోయిన్ అయితే బాగుంటుంది అని అనుకొని శృతి హాసన్తో చేస్తున్నాను కాబట్టి తను నేను ఈజీగా ఒప్పించగలను ఓకే 
సో అలా తను తనతో తనకి నాతోటి మంచి రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి తను నన్ను ఒక బ్రదర్ లాగా చూస్తుంది కాబట్టి సో నేను అది ఆ కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఇమీడియట్గా అడగంలోనే నేను చేస్తానని చెప్పి చేసింది వరు అంటారు క్రాక్ తర్వాత తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్కి ఎవరైతే బాగుంటారంటే మరి నాకు ఫస్ట్ వరలక్ష్మి కనపడింది అంతే ఓకే సో ఇంత లార్జర్ దెన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ సినిమా చేసేటప్పుడు హీరోయిన్కి కొంచెం అంటే వరలక్ష్మి గారు క్యారెక్టర్ వేరు హీరోయిన్ లాంటి కొంచెం న్యాయం చేయడం కష్టమేనా అంటే అట్లా ఏం లేదండి ఇప్పుడు కథను బట్టి ఉంటుందండి ఈ కథలో అమ్మాయి ఎంతవరకు ఉండాలి అనేది అంతే ఇప్పుడు క్రాక్ ఉంది క్రాక్లో ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ ఫైట్ ఉంటుంది లాస్ట్లో సో అలా ఈ కథలో ఏ ఏ క్యారెక్టర్ని ఎక్కడ వరకు యూజ్ చేసుకోవాలి ఎంత అండి అని అంత అలా చేసుకుంటే వెళ్ళింది ఓకే సో ఎలా ఉంది సార్ కోవిడ్ అందరికీ అందరి జీవితాలని మార్చేసింది తలకిందులు చేసేసింది కొంతమందిని ఏం చేయాలో అర్థం కాలే బట్ అదే కోవిడ్ మీ కెరీర్ని టోటల్గా డిఫరెంట్గా మార్చేసింది ఫస్ట్ సినిమా క్రాక్ ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ సినిమా ఏమో పెద్ద సినిమా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలాగా అసలు ఒక డ్రీమ్ కమ్ ట్రూగా ఉంది మొత్తం అంత రెండు సంవత్సరాలు ఈ సారి రెండు సంవత్సరాలు ఎలా అనిపిస్తుంది కెరీర్ అంటే కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అండి కోవిడ్ రాకముందే నేను నా నా మైండ్ సెట్ మారింది ఓకే క్రాక్ స్టార్టింగ్ కోవిడ్కి ముందే నేను స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత ట్వంటీ వన్లో సంక్రాంతికి వచ్చింది క్రాక్ ఇది ట్వంటీ త్రీ సంక్రాంతి సో అంటే అంటే వెరీ హ్యాపీ అండి ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే కోవిడ్ తర్వాత జనంలో కూడా ఒక ఒక ఇది వచ్చింది ఏంటి అంతకుముందు మన పక్క ఇంట్లో ఎవరు ఉంటారో కూడా తెలిసేది కాదు ఎప్పుడు వాళ్ళందరికీ మన సరౌండింగ్స్ బాగుండాలి అనేది ఒకటి సేవింగ్స్ అనేది మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చింది ఎందుకంటే కోవిడ్ టైంలో సడన్గా ఒక ఏడు నెలలు ఎలాంటి ఇన్కమ్ లేకపోతే సేవింగ్స్ కావాలి లైఫ్కి అనేది కొంతమందిలో వచ్చింది అలానే మూవీస్ వైపు వచ్చినప్పుడు కంటెంట్ కొత్తది ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే కోవిడ్ టైంలో అందరూ విపరీతంగా అన్నీ చూసేసారు ఆ ఏడు నెలలు ఎనిమిది నెలలు మొత్తం ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాప్లన్నీ నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ ప్రైమ్లు తర్వాత అన్నీ చూసారు సో కంటెంట్ అనేది కూడా కొంచెం మారుతూ ఉండాలి అనేది అందరిలోనూ వచ్చింది బట్ ఏ ఏది వచ్చినా సరే థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఉండేది అనేది ప్రూవ్ అయింది అవును క్రాక్తో ప్రూవ్ చేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళ సంక్రాంతి ప్రూవ్ అయింది బట్ ఈ నెట్ఫ్లిక్స్లు ఇవన్నీ అంటే ఒకటి గుర్తొస్తుంది కొంచెం మఫ్తీ గెటప్ వేసి మిస్లీడ్ చేశారు మమ్మల్ని అందరిని మఫ్తీ చేస్తున్నారేమో చేస్తున్నారేమో అనిపించేలా చేసి గెటప్ వరకు వాడుకుని వదిలేశారు అంటే మఫ్తీ గెటప్ కాదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారు కాలాగాలో వేసారు ఇది బ్లాక్ షర్ట్ సర్కార్లో మన అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వేసారు ఓకే ఇందుకు మఫ్తీ అని అన్నారు సర్కార్ అనలేదు లేకపోతే ఇంకోటి కాలా అని ఎందుకని లేదు హీరో ఇంతకుముందు బాలకృష్ణ గారు ఎప్పుడు ఏని గెటప్ ఇది ఓకే పైగా ఈ కథలో మేము చివరిలో ఒక డైలాగ్ కూడా చెప్పాం అది అది ముందు నుంచి అనుకున్నది ఎందుకు బ్లాక్ వేయాలనేది ఆయన అన్ని బంధాల్లో వదిలేసుకొని నల్లబట్ట వేసుకున్న నరసింహస్వామి అయిపోయాడు అంటే బ్లాక్ అనేది అనేది అన్ని కలర్ఫుల్ని తన లైఫ్లో నుంచి తీసేసి కలర్ తీసేసారు కలర్ని తీసేసి దీంట్లోకి వచ్చాడు అనేది మేము అనుకుని చేసుకున్న స్క్రిప్ట్కి రౌండ్ అప్ అది అసలు ఏది అడిగినా సరే దానికి జస్టిఫికేషన్ పెట్టేసుకుందాం డైలాగులు అలా ఎందుకు పెట్టారంటే నాకు అది డివియేట్ అవ్వలేదు కదండి అంటే అట్లా అట్లా అని కాదండి ఇప్పుడు మనం చేసేటప్పుడు మన దాని మీద మనం క్లియర్ కట్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అదే రండి దాని దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ దాని జస్టిఫికేషన్ ఇప్పుడు బాలయ్య బాబు లాంటి హీరోని నేను డీల్ చేస్తాను అంటే నేను ఎంత క్లియర్ ఎంత క్లియర్గా ఉండాలి అవును దొరకకూడదు ఎక్కడైనా నా వైపు నుంచి నేను ఎంత ఇదిగా ఉండాలి సార్ అసలు గోపీచంద్ గారు ఫేస్ చూస్తే చాలా కామ్ క్వైట్ ఇంత వైలెన్స్ ఎక్కడో సోషల్ మీడియాలో చూస్తా గోపీచంద్లో గో అంటే గొంతులు కోసం ఏడవా ఏంటి రెండు మూడు తలకాయలు లేపారని కూడా అంటున్నారు సో ఏంటి సార్ నెక్స్ట్ ఏంటి నేను ఇప్పుడు టోటల్గా వీరసింహారెడ్డి దీంట్లోనే ఉన్నానండి ఈ వన్ ఇయర్ టోటల్గా ఈ అంటే నేను దీన్ని ఒక ఒక బాధ్యత లాగా తీసుకొని చేసిన సినిమా నాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీ నాకు నాకు ఒక పెద్ద హీరోతోటి చేసే అవకాశం నాకు అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక లీగ్ హీరోతోటి ఒక మార్కెట్ పెరిగిన దీంతో సో అప్పుడు నేను నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని చేసిన టోటల్గా మన ఒక సినిమా దీని మీద నేను పెట్టిన ఎఫర్ట్ నాకు తెలుసు ఓకే సో ఈ వన్ ఇయర్ టోటల్గా 
అంటే నాకు ఒక పెద్ద హీరోని నా చేతికి ఇస్తే నేను ఎలా చూపిస్తాననేది ప్రూవ్ చేసిన సినిమా ఇది ఓకే అంటే ఎలా గోపి ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తాడు ఎలా హ్యాండిల్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు అని ఓకే సో ఐ వాంట్ నేను ఇంకా చాలామంది హీరోలతో చేయాలి నేను వాళ్ళని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాను అనేది నేను ప్రజెంట్ చేయాలి ఓకే డెఫినెట్గా నేను ఇన్ ఫ్యూచర్లో అందరూ అతో చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఈ వన్ ఇయర్ దీంట్లో ఉన్నాను ఫ్యామిలీతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ ఒక వన్ మంత్లో మళ్ళీ కొత్త మళ్ళా లీగ్ మారే హీరోతో కథ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఒక స్టెప్ ఎక్కుతూనే వెళ్ళాలి కదా అవును కథ రెడీగా ఉంది సార్ ఇప్పుడు మళ్ళా స్టార్ట్ ఐడియాస్ రెడీగా ఉన్నాయండి ఓకే డెఫినెట్గా ఈ కొట్టే మాసే మాస్ బాగా ఎక్కేసింది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ బెస్ట్ విషెస్ ఫ్రమ్ మిర్చి నేను హోప్ఫుల్లీ సినిమా ఇక్కడ తాకకుండా ఇంకా అలా అలా నెక్స్ట్ పెద్ద రేంజ్కి వెళ్ళాలనుకోరు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్